niciun brevet de invenție. Am efectuat foarte multe experimente și am o pasiune pentru psihologia experimentală, dar n-am contribuit cu nicio descoperire majoră în domeniul științei. La 25 de ani am fost cel mai tânăr doctor în științe din țară, dar nimănui nu i-a apăsat. Munca mea de coach este atât de confidențială încât nu-mi permit să mă laud cu numele clienților mei. N-am primit nicio recunoștință guvernamentală pentru că am creat un sistem de autofinanțare pentru o fundație care se ocupă cu copii cu nevoi speciale. N-am primit niciun premiu de popularitate pentru că studenții mei vin cu drag la cursurile mele. Dar am câștigat un concurs de cultură generală la emisiune televizată și cu banii pe care i-am câștigat, am plecat să văd Europa. Haideți să vă spun ce fac eu câteodată. Încerc să îi scot din suflet pe oamenii care îmi sunt foarte dragi, să-i urăsc pentru defectele lor, să-i privesc cu un ochi străin, detașată și indiferentă, să văd dacă îmi reintră în suflet, dacă iubesc cu adevărat sau e doar așa o obișnuință fără, fără sentiment. De ce fac asta? Asta mă scutește de suferințe prea mari, să mă trezesc brusc că nu-i mai iubesc, că nu mai există în sufletul celuilalt și păstrez aici doi, trei oameni. Oameni pe care i-am întâlnit, care mi-au modelat sufletul. Oameni de excepție. În această călătorie din uh, Europa, mai exact în Viena, am întâlnit o asemenea persoană, un om de excepție, care m-a făcut să înțeleg cât de puternică este perspectiva și ce impact are asupra mea. Urmăriți-mă, pentru că vreau să vă spun ce mi s-a întâmplat. Mi-a zis în felul următor, imaginează-ți că te grăbești să ajungi la funerariile unei persoane care i-a venit timpul să împărtășească același destin care îl avem cu toții în comun, și anume moartea. Și care, apropo, moartea este atât de sigură de victoria ei, încât ne oferă avantaj o viață întreagă, nu are nicio problemă cu asta. Și continua această persoană, imaginează-ți florile, oamenii care au venit, vezi tristețea lor și simți și tu acea durere pentru că ai pierdut o persoană care ți-a fost dragă și la care ai ținut foarte mult. Te apropii de sicriu și pentru că ți-a fost o persoană foarte dragă, nu ți-e teamă să te uiți în acel sicriu și te uiți și ce vezi? Te vezi pe tine în acel sicriu. M-am gândit eu atunci ce exercițiu dramatic, stupid, genul de exercițiu care mie nu îmi plac. Toți cei care gândesc la fel despre mine și despre cum am gândit eu acest exercițiu pot să ridice mâna liniștit. Dar vocea lui era atât de convingătoare încât mă făcea să, să-l urmez. Și a spus așa, toți oamenii care au venit aici au venit să îți aducă un omagiu, ce ai vrea să se spună despre tine. Acum aș dori să se spună despre mine că am fost un psiholog care a contribuit la calitatea vieții oamenilor și care a adus știința mai aproape de oameni. Am fost un psiholog care a considerat că felul în care ne educăm liderii este fundamental pentru progresul afacerii. Dar, de fapt, știți ce? Vreau să, să mă corectez și să spun că nu doar pentru progresul afacerii, pentru că fiecare dintre noi, în viața de zi cu zi, vrem să convingem pe cineva ca să ne atingem anumite obiective, indiferent că este 
soțul, soția, copilul, mama, prietenul, șeful, tipa de la finanțe, polițistul care vrea să ne amendeze. Tot timpul avem oameni lângă noi care vrem ca să ne urmeze și să ne atingem anumite, să-i convingem să ne atingem anumite obiective. De aceea consider că leadership-ul este un fenomen care ni se întâmplă tuturora. Dar întrebarea se pune, ce anume putem să facem ca să-i convingem pe acești oameni? Pentru că uneori suntem disperați în a afla ce anume putem să facem. De ce? Pentru că vrem să avem martori la succesul nostru. Iar alte ori să avem lângă noi o persoană cu care să împărtășim gustul amar și îmbâxit al eșecului. Iar în încercarea și dorința de a, a reuși, vrem să aflăm cine suntem cu adevărat. Serios, uitați-vă puțin la fenomenul de cărți de dezvoltare personală, la profesia de psiholog, coach, numiți-l cum vreți. Succesul acestor cărți de dezvoltare personală se datorează în primul rând fenomenului că suntem disperați să ne înțelegem pe noi înșine, pe oamenii din jurul nostru și contextele în care trăim. Și apropo de contexte, într-un context economic în care trăim astăzi, unde viitorul este nesigur, incert, haotic, singurul lucru pe care putem să-l facem este să ne conducem pe noi înșine. Dar întrebarea este, care este cel mai bun mijloc prin care putem să-i determinăm pe oameni să se aventureze într-un viitor nesigur, haotic, incert? Ei bine, nu există niciun mijloc. Singurul lucru pe care putem să-l facem e să încercăm să-i ajutăm să-și imagineze acel viitor nesigur, haotic și să-l transforme în mintea lor într-unul luminos care să-și dorească să-l trăiască. De ce acest lucru funcționează de fiecare dată fără nicio excepție? Ei bine, creierul nu face diferența între realitate și imaginație. Altfel spus, felul în care percepem lumea ia naștere în capul nostru, iar creierul este atât de egoist cu propriile senzații încât le produce chiar el. Consider că liderii care ne impresionează, ei fac un lucru anume, își imaginează acel viitor atât de mult și cu cât își amplifică mai mult acea senzație de, de plăcere, adică văd și îmi place ce văd în acel viitor, încât fiecare stimul din exterior îi corespund mii de stimul din interiorul corpului nostru. Cred că lider, liderii care, care ne impresionează fac un lucru mult mai simplu decât am crede. Și vă spun eu, pentru că sunt foarte aproape de ei și îi văd în fiecare zi. Să știți că nu este vorba de, de strategie, de idei extraordinare de afaceri, de viziune, de valori. Nu. Ei își doresc un singur lucru. În fiecare zi să fie mulțumiți, să, fie, să se simtă împliniți, să fie fericiți. Atunci când te duci acasă și te așezi în patul tău, chiar dacă nu s-a întâmplat ceva extraordinar, dar să ai acea senzație de, de mulțumire. Mă, mă simt bine. Când ai această senzație, țineți minte, astea sunt primele semne de mulțumire de sine, că îți place și te simți bine. Dar ce anume fac acești lideri ca să se simtă în, în, în așa fel? Anul 2000, a fost anul experimentelor în care s-a demonstrat că nu există nicio legătură între fericire și uh, bogăție. Este adevărat că banii uh, aduc un nivel de bunăstare, dar nu s-au găsit corelații semnificative. În termenii neuropsihologici, am putea spune că ei învață să-și declanșeze dopamina. Dopamina este o moleculă care este alcătuită din 22 de atomi 
hidrogen, carbogen, azot, se află în creier, în aria ventralis segmentalis, nu ne spune nimic. Dar dacă va spune că acest neurotransmițător este responsabil pentru toate sentimentele și emoțiile pozitive pe care le avem, ea ne determină dorința de a învăța, curiozitatea de a afla lucruri noi, este responsabilă de atracția sexuală și de fanteziile sexuale. Parcă merită atenție, nu-i așa? Dopamina este... Da, s-ar putea să mă întrebați ce, ce are dopamina cu leadership-ul. Acest neurotransmițător este responsabil și el pune în mișcare toate mecanismele din interiorul nostru care sunt necesare pentru a ne atinge obiectivele. Cum anume își declanșează și cum anume învață liderii să-și declanșeze acest nivel ridicat de dopamină? Descoperirile din neuroștiințe din 98 încoace au scos în evidență două lucruri. Unu, că noi avem la dispoziție un sistem neurobiochimic prin care putem să ne facem singuri fericiți, indiferent de contexte. Și doi, Creierul unui adult este într-o continuă schimbare. Credeam până acum că apogeul dezvoltării noastre se află în jur de 21 de ani. În realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Se pare că ori de câte ori învățăm ceva și ori de câte ori ne dorim să aflăm lucruri noi, dentritele noastre se multiplică și volumul creierului crește. Cum anume, și să revin la întrebare, cum anume învață liderii ca să își declanșeze a nivelul de dopamină? Ei pun în funcțiune sistemul de anticipare. Ce înseamnă sistemul de anticipare? Fiți atenți, ei gândesc, deci ei gândesc, nu fac nimic, gândesc în felul următor. Merit să am tot ce este mai bun în viață și asta voi și obține. Își, tre își trezesc pasiunile și trăiesc în fiecare zi cu ele și se gândesc că pot să scoată tot ceea ce este mai bun în ei. Toate experimentele au demonstrat că atunci gândul că voi întâlni pe cineva cu care voi crea o alianță, gândul că voi întâlni acele oportunități care să-mi crească afacerea, crește nivelul de dopamină mult mai mult decât evenimentul în sine. Nivelul crescut de dopamină, de dopamină ne crește uh, dorința de a acționa și aici ia naștere acțiunea. Mai mult decât atât, nivelul de dopamină ne dau acele emoții pozitive de care avem, nevo avem nevoie să construim. Cu siguranță, de fiecare dată când ați dorit să realizați lucruri mari, ați construit pe aceste emoții pozitive. Emoțiile pozitive întotdeauna construim, cu cele negative întotdeauna vom dărâma. Aș vrea astăzi să vă împărtășesc un truc, pentru că probabil m-ați întrebat ce aș putea să fac eu ca să... Uh, am tot timpul o stare de, de mulțumire și sentimente pozitive. Există ceva medicamente ca să-mi crească nivelul de dopamină? Da, cu siguranță există, dar sunt psiholog și lucrez cu comportamente. Și aș dori să vă împărtășesc astăzi un truc foarte simplu, care putem să-l folosim pentru a ne ține departe emoțiile negative. Nu uitați că dușmanul dopaminei este este cortizonul, hormonul stresului și el, cortizonul, este responsabil de totalitatea gândurilor negative pe care le avem. Trucul constă și este foarte simplu a avea un creion și o hârtie și ați nota toate cele gânduri negative care îți vin în minte pe parcursul unei zile. Apoi, să aduci argumente împotriva lor și să-ți focalizezi atenția spre lucrurile pozitive care ți se întâmplă într-o zi. Vei fi surprins cât de mult vei dori să scrii cât mai multe lucruri pozitive care ți se întâmplă în, în acea zi. Acum să nu vă imaginați că 
asta ar însemna să aveți tot timpul la îndemână un creion și când apare un gând negativ, pa, hai să scriu repede să nu-l uit. Nu, trucul constă doar în a porni niște mecanisme din interiorul creierului nostru cu ajutorul unui comportament foarte simplu de a nota până când învățăm să ne placă emoțiile pozitive. În niciun caz nu veți face ce am făcut eu astăzi, că am venit cu o oală de creioane care aș vrea să le împart cu voi și să vă dau fiecăruia cât un creion ca să țineți minte cât de simplu este ce trebuie să fac cu ea, deci... Merge, da. Cât de simplu este acest truc. Am trăit o perioadă din viața mea în orașul Amsterdam. Vă puteți imagina cât de fericită și ce multe lucruri mi-a oferit acest oraș. Dar... Orașul Cluj-Napoca m-a ales pe mine și am venit înapoi. Consider că orașele ne aleg pe noi și nu, nu noi pe ele, pentru că ele au nevoie de povestea noastră, de istoria noastră, indiferent că ne este dat să trăim o poveste foarte frumoasă de dragoste, să ne consolidăm o afacere sau uh, să pictăm un tablou foarte frumos. Dacă Clujul are suflet, Aș vrea ca acest suflet să se plimbe pe străzi multiculturale, să aibă nouă conștiință a sinelui și fiecare om din acest oraș să țină minte că gândurile pe care le avem astăzi ne creează realitatea de mâine. Orașul Cluj-Napoca ascultă și ne trimite foarte multe opțiuni și oportunități în calea noastră Singurul lucru care trebuie să-l facem e să le observăm și să fim conștienți de ele. Dacă leadership nu este înăscut, reține, te rog, că pofta de viață, dorința de acțiune, emoțiile pozitive, sistemul de anticipare care îl avem la dispoziție, toate acestea sunt înăscute în noi, în fiecare dintre noi, de vreme ce avem un creier. Iar faptul că ai un creier atâta timp cât trăiești, poți fi sigur de asta. Mulțumesc!